，结婚和谈朋友不一样。如果要组建家庭，我这个职业，你要想清楚。出任务的时候，可能经常联系不上，忙起来也顾不上家，而且还要经常面对危险。我知道啊。我又不是什么都不懂的小孩，要让我去做这行估计不行，我心理素质不好。当初高考的时候我就怯场了，第一场考试我大脑空白了有半个小时才好的。但是，要有你去做，我一点意见都没有。那年分手和这次不同，那会儿情况特殊，而且年纪小。一想到几年、十几年，你都可能不回来，就受不了。别怪我，没怪过好了，这个议题结束，就这样了，以后也不再讨论了。我坚定不移的做清扫。好，那我们商量一下结婚的事儿。刚回北京，这三个小时不到，能不能不要聊这么严肃的话题？婚必须要结，越快越好。哎呀，一天只讨论一件正经事儿，今天的额度已经用完了，陆队长。陆哥，啊，我姐夫是一个有头有脸的人，他是一个学校的校长，处理你这种事儿，两次三次。你不觉得亏心了？你别废话！我先找点水喝，我再闹着。喝，喝水，我我让喝是吧？行行，啊不不喝了，我睡会儿，睡会儿，睡会儿。你闭着听了，啊，我跟你说个事儿。你先别说，我先跟你说。我让你跟赵家姑娘结婚，是为你好。你挣那点钱，不够替老子还账的。这年头你跟谁结不是结呀？啊，找个有钱的亲家，是咱们家目前需要的。你还年轻，我是你亲爹，你得替我着想。我确实要结婚了。跟谁呢？跟谁，对你来讲不重要。怎么说话呢？我只希望我的家庭、我的生活，你不许靠近。啊，我我不靠近。但是你要跟你那位说清楚了，你得负责给我养老。你听我说完，我不听你说，我也管不了你。你翅膀多硬啊！你给我听好了，我可以给你养老，但是你得对我妈好一点。我对你妈还不好呢，好不好你自己心里清楚。一句话，我的生活，我的家庭，我不允许你掺和。走吧。这么多年了，你也知道，你爸喝多了酒才会这样。嗯，他静下来了。哎呀，对对对，行。妈，我还有事儿，先走。
先走了。哦。